Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal Ausgewandert, unser Leben in Polen. Ich habe gedacht, heute mache ich mal wieder ein recht trockenes Thema, was glaube ich aber für den einen oder anderen sehr interessant sein dürfte, wenn er vorhat, hier in Polen zu leben, beziehungsweise sich vielleicht auch vorübergehend mit einem Vertrag das Internet zu Hause anzuschaffen. Und zwar geht es, wie ich hier schon geschrieben habe, um Preise und die Geschwindigkeit hier in Polen. Ich habe extra mir hier so ein kleines Deckblatt, das drehe ich jetzt nochmal auf die andere Seite, damit ihr euch nicht irritieren lasst. Und zwar geht es um die Information von T-Mobile, 24 Monate, um den Vertrag geht es. Man kann das ja auch in Deutschland über T-Mobile machen lassen und äh, aktivieren lassen. Und da könnt ihr einfach mal die Preise vergleichen, was bezahlt ihr zu Hause und was erzähle ich euch jetzt hier. Es geht um den Huawei Router. Den äh, blende ich jetzt mal als Bild ein. Und zwar hat der einmalig 200 Zwote gekostet. Eine Umrechnung mache ich jetzt nicht. Das dürfte hier jeder, der die Währung kennt, auch mal selbst machen können. Weil wenn man in Polen lebt, rechnet man auch nicht mehr um, weil man ja sowieso alles in Zwote bezahlt. Die Kosten pro Monat belaufen sich hier auf 64 Zwote, also das ist monatlich, das waren die einmaligen Kosten. Somit hat man diesen äh, T-Mobile Router hier abbezahlt, kann den danach auch weiter nutzen. Da gibt es eine Möglichkeit, sich ein Netzwerkkabel anzuschließen, wenn man dann doch etwas direkteren äh, Internetanschluss braucht, also der ein bisschen schneller ist, dann äh, ist das dem WLAN vorzuziehen. Wir haben hier noch äh, diesen Vertrag Internet Domove 60, das heißt nichts anderes wie Internet zu Hause und die 60 hat die Bedeutung, dass wir bis zu 60 Megabyte die Sekunde zur Verfügung haben. Ihr habt die kurze Unterbrechung nicht gemerkt, aber ich, und zwar war das wieder der Hinweis, ein Kind hat die nächste Stunde. Wir befinden uns ja auch hier momentan im sogenannten Homeschooling. Dann gehen wir mal runter und zwar habe ich über einen äh, Testzeitraum von elf Tagen, da blende ich euch immer mal wieder hier so äh, Bilder, Screenshots ein, ja, da habe ich einen Test gemacht, morgens, mittags und abends plus am Wochenende, weil ich einfach mal herausfinden wollte, wie ist denn die Abdeckung. Das heißt, was hat man von diesen 60 M Megabyte pro Sekunde effektiv auch zur Verfügung. Und da bin ich auf einen Schnitt gekommen im Download von 47,17 Megabyte pro Sekunde. Und im Upload, wer also Videos gerne hochlädt, wie ich das zum Beispiel mache, da haben wir hier 27,01 Megabyte die Sekunde. Das ist natürlich nur ein Durchschnitt. Wenn ich denn auch sagen kann, von der Einschätzung her, dass man am Abend ein merklich schlechteres Internet hat, beziehungsweise eine schlechtere Verbindung, aber dennoch hat man keine Einschränkungen bei TV zum Thema Video on Demand mit 4K und auch am PC nicht. Also das ist hier überhaupt kein Problem. Also wir hatten vorher einen anderen Anbieter in der Mietwohnung, das war grausam, aber seitdem wir hier sind, da ist uns sowas noch nicht passiert, also das ist richtig gut abgedeckt. Wir haben einen Verbrauch, das ist auch sehr interessant, von einem Terabyte pro Monat blende ich euch wieder mal was ein. Man kann das direkt über diesen Router kontrollieren und kann sich anzeigen lassen, was hat man denn effektiv für einen Verbrauch. Ja, und wie kommt das zustande? Man hat die Schule zu Hause, wie ich ja eben erwähnt habe. Man hat äh, Internetsachen, die man macht, wo man sich informiert, TV. Und das sind dann alles die Sachen, die natürlich hier äh, diese äh, Terabyte hier zusammenbringt. Ich habe es von vornherein nicht erwähnt, aber das soll jetzt auch nicht zur Diskussion anregen. Ist das Internet jetzt gesund? Äh, ist das jetzt äh, hier vertretbar? Beziehungsweise wie ist das jetzt hier mit äh, 5G oder sonst irgendwas? Das sollte jetzt einfach nur eine reine Informationsquelle sein was man grob geschätzt hier bezahlt, was man grob geschätzt im Endeffekt dafür bekommt und was hier von der eigenen Einschätzung auch am Ende dabei rauskommt. Ich muss dazu sagen, und das ähm, muss ich jetzt hier erwähnen, äh, diese Terabyte, wir können auch noch höher gehen, also wir haben hier keine äh, Deckelung. Wenn wir den Vertrag hier verändert hätten, diesen T-Mobile, den gibt es auf die Art und Weise nicht mehr, hätten wir jetzt eine Begrenzung drin. Das heißt, wir könnten nur bis zu einer gewissen Anzahl von Terabyte gehen. Äh, die kenne ich jetzt nicht, aber wir haben den Vertrag weder angepasst noch verlängert, sondern wir lassen ihn so lange weiterlaufen, bis hier Glasfaser anliegt und ähm, 
Jemand, der jetzt einen neuen Vertrag abschließt, der kommt also nicht auf diese Möglichkeit, hier unendlich viel Datenvolumen zu nutzen, sondern das ist gedeckelt. Das war am Anfang, wir sind da eingestiegen und dann nach anderthalb Jahren, glaube ich, wurde das geändert. Das gibt es ja immer mal wieder, dass hier einfach vertraglich was angepasst wird. Das war es jetzt zum Thema Internet zu Hause. Ich mache auch noch eine kleine, ein kleines Tutorial bzw. eine kleine Information bezüglich Internet, mobile Daten mit Verträgen für draußen. Das ist aber ein bisschen umfangreicher mit Smartphone und welche Karten da drin sind und was man da alles machen kann. Deswegen habe ich gesagt, ich teile das auf. Das war jetzt hier, wie gesagt, diese Info. Wer hier Fragen hat, einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten ja, wünsche ich alles Gute. Ich weiß noch nicht, wann das Video online geht, aber wir stecken immer noch in der schwierigen Situation drin. Deswegen dürfte das auch viele interessieren. Ja, wie gesagt, Daumen hoch oder Daumen runter. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Würde mich auch mal interessieren, wo habt ihr euren Vertrag, in welcher Ecke wohnt ihr. Auch egal, ob das jetzt Polen, Deutschland oder auch Amerika ist oder wo ihr überall dieses Video schaut. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf unserem YouTube-Kanal. Musik